이지리얼 이 세상에는 참기 어려운 몇 가지가 존재합니다 앞구르기 하는 베인 탑에 등장한 이렐리아 미드에 등장한 야스오 그리고 앞비전하는 이지리얼 오늘은 이지리얼에 대해 아주 빠르게 알아보도록 하죠 흠 그렇다면 고! 리그 오브 레전드 47번째 챔피언 리그 오브 레전드의 아니 라이엇의 아들인 바로 그 챔피언 무지성으로 앞비전하는 모습을 보는 순간 마음속에 숨겨져 있는 버튼 하나가 나도 모르게 살포시 눌리게 되는 챔피언인 이지리얼은 2010년 3월 16일 지금으로부터 약 11년 전쯤 우리들의 곁에 모습을 드러내었습니다 이지리얼의 출생은 필트 오버입니다 그는 저명한 고고학자인 부모님의 아래에서 태어났지만 이지리얼의 부모님은 직업 특성상 이곳저곳 탐사를 다녀야 했기에 그는 존경받는 삼촌 리메르 교수에게 맡겨졌으며 상급 지도 제작법 마법공학 역학 룬테라의 고대사에 대해 가르침을 받았습니다 그러나 이지리얼은 공부를 시간 낭비로 여겼지만 지식을 흡수하는 데 소질이 있었던 덕에 공부를 전혀 하지 않고도 시험에 손쉽게 통과하곤 했습니다 이지리얼이 자랄수록 그의 부모님이 집에 돌아오는 간격이 점점 뜸해지기 시작했습니다 결국 어느 해부터 부모님은 돌아오지 않았고 그의 삼촌 리메르 교수는 눈물을 머금으며 그들이 분명 사막 어딘가에서 눈을 감았을 거라 말하였죠 초보 탐험가 이지리얼은 직접 자신의 부모님을 찾아 떠나기로 하였습니다 그는 몇주 동안 다니던 대학에서 필요한 물건을 몰래 보았고 삼촌에게 작별 인사를 편지로 남긴 후 나시라미로 향하는 보급선에 올라탔습니다 이지리얼은 어머님의 꼼꼼한 현장 기록을 따라가며 대사막을 건넜고 흐르는 모래 아래에 있는 동굴 같은 유적을 탐사하였습니다 그리고 이내 곧 그의 부모님이 입이 닳도록 말했던 순식간에 다른 곳으로 순간이동을 할수 있는 슈리마의 폭군 내주의 무덤을 발견하였습니다 거대한 석관 안에는 중앙에 수정처럼 밝은 원석이 박혀있는 빛나는 청동 장갑 한짝이 덩그러니 남겨져 있었죠 이지리얼이 그 위에 손을 올리자 순간 함정과 묘실이 그를 덮치려는 듯 하였습니다 이지리얼은 망설이지 않고 장갑을 낀후 밖을 향해 달려갔고 묘 전체가 모래와 돌무더기 속에 파묻히기 전 숨겨진 입구까지 순간이동했습니다 이지리얼은 숨을 거칠게 내쉬며 심장 박동과 함께 울리는 장갑을 내려다보았습니다 장갑이 자신의 전기를 흡수해 증폭시키는 것을 느낄 수 있었죠 그는 깨달았습니다 이 장갑이 바로 고대의 무시무시한 무기였다는 것을 필트 오퍼로 돌아간 이지리얼은 곧바로 모험을 찾아다녔습니다 자신이 세상에서 가장 위대한 모험가로 이름을 떨치면 분명 부모님이 돌아와 자신을 찾아낼 수 있을 것이라는 희망을 품고 이지리얼과 관련이 있는 인물에는 럭스가 있습니다 이지리얼이 럭스를 일방적으로 짝사랑하고 럭스는 정작 관심이 없다고 하죠 추가로 조이도 이지리얼을 짝사랑합니다 이지리얼이라는 이름의 유래는 챔피언 디자이너 콜트 할람의 닉네임인 이지리얼에서 가져왔습니다 그리고 아트록스를 북미권에서는 에이트록스라고 부르듯이 이지리얼도 영미권에서는 에지리얼이라고 부르죠 원문 발음도 원래는 에지리얼입니다 여담으로 과거 고려시대 말에 원나라에서 모카시를 가져와 우리나라의 역사에 큰 획을 그은 인물 무닉점이 내 솜씨를 제대로 보여줄 시간이군 이라고 말했다는 드립이 흥하면서 이지리얼을 무닉점 선생님 이라는 애칭으로 부르는 일종의 미미 잠깐 존재했다고 알려져 있습니다 이지리얼은 티모 룰루와 더불어 리그 오브 레전드에 존재하는 3대 인성질 챔피언 중 하나입니다 바로 춤 입력기를 연타하면 상당히 정신없는 상황이 연출되곤 하는데 이를 사람들의 게임 중 자주 사용하는 것이죠 또한 니코와 함께 할시 더욱더 큰 시너지를 낼수 있다고 알려져 있습니다 이지리얼은 데마시아에서 자루 라이트 패더라는 예명을 사용합니다 실제로 이지리얼의 대사에서도 이를 종종 언급하는데 이 자루 라이트 패더님한테 맡겨달라고 사일러스 역시 이지리얼을 처음 조우할 때 자루 라이트 패더라고도 부르죠 드디어 만났고 경기 후반으로 간다면 도대체 저건 쿨타임이 몇 초야 하는 의심이 들 정도로 짧은 쿨타임을 자랑하고 있는 이지리얼의 스킬 Q 신비한 화살 이것은 적중 시 스킬의 재사용 대기 시간을 감소시킨다는 효과 덕에 그렇게 쿨타임이 짧죠 이 스킬에 대한 간단한 TMA로는 Q풀이 가능하다는 점입니다 Q풀이란 풀 Q가 아닌 Q를 먼저 쓰고 풀을 씀으로써 상대의 타이밍을 뺏기에 아주 효과적인 기술입니다 이지리얼의 W 스킬 정수의 흐름 이 스킬은 상대에게 마법구를 발사해 표식을 4초 동안 남기고 기본 공격이나 스킬로 표식이 남아있는 상대를 적중 시 구체와 함께 터져 마법 피해를 입히는 스킬이죠 그런데 이 스킬은 리워크된 스킬입니다 기존에는 네모난 투사체를 쏘아 대 상대에게는 마법 피해를 아군에게는 공격 속도를 올려주는 눈턱의 검역기였습니다 실전에서 효과가 너무 좋지 않아 이지리얼 유저 중그 어떠한 누구도 쓰지 않던 최악의 W 스킬이었죠 이지리얼 하면 이 스킬을 빼놓을 수가 없죠 전멸급의 환상적인 도주기이자 추격기인 비전 이동 일단 이 스킬이 리그 오브 레전드에 존재하는 다양한 이동기가 있음에도 최고라 불리우는 이유는 시전 시 시전 동작이 짧고 이지리얼이 순간 사라진다는 점입니다 탐켄치의 W 시면 잠수 코르키의 W 발키리 트리스타나의 W 로켓 점프와 같이 시전 동작이 큰 스킬은 상대가 기습적으로 덮칠 시 방해를 받을 수 있지만 이즈리얼의 비전 이동은 그렇지 않다는 거죠 추가로 비전 이동 후 전멸을 바로 쓰면 무려 475, 400, 즉 875의 이동 거리를 이동할 수 있습니다 아니 돌풍까지 곁들이면 더 이동할 수 있죠 그리고 비전 이동 시 가까이 있는 적에게 화살을 발사한다는 점이 존재하여 이즈리얼을 앞 비전충으로 변모시키기도 하였습니다 이즈리얼의 궁극기 정조준 일격 이 스킬에 대한 간단한 TMI로는 먼저 광역기 스킬입니다 그리고 시전 도중 하드 시시기에 걸리거나 전멸을 사용해도 스킬은 끊기지 않죠 또한 에픽 몬스터 제외 미니언과 정글 몬스터에게는 50%의 피해를 입힌다라는 점이 있습니다 이즈리얼은 누누와 마찬가지로 비주얼 업데이트를 받은 챔피언입니다 기존 이즈리얼의 일러스트와 인게임을 보면 단발머리 짧은 앞머리를 볼수 있는데 업데이트 후 더욱 풍성해지고 길어진 머리 스타일과 뚜렷해진 이목구비로 변경되었죠 그러나 이 패치로 이즈리얼은 기존 미소년 이미지와는 상당히 거리가 생겼다는 평 
사랑을 받았습니다 이즈리얼은 3대 500 이즈리얼은 우리나라에서 세계 3대 이즈리얼이라는 영광스러운 칭호를 가지고 있는 챔피언입니다 그만큼 우리나라 선수들이 이즈리얼을 잘 다룬다는 소리인데 먼저 이번 시즌 T1이 플레이오프 결승전에 진출하는데 이즈리얼로 큰 공을 세웠고 LCK에서 이즈리얼로 60% 이상의 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있는 테디 박진성 이즈리얼 그 자체 뱅즈리얼 파랑 이즈리얼을 대세로 끌어올린 인물 주 챔피언이 이즈리얼인 뱅 이즈리얼은 모든 원딜을 연습하는 것이다 라고 말하며 이즈리얼로 늘 좋은 모습을 보여줬던 한때 모든 원딜들의 로망 데프트가 존재합니다 이즈리얼의 성우는 서원석 성우입니다 그는 던전 앤 파이터의 총검사 리그 오브 레전드의 샤코 신지드 리메이크 이전 갈리오의 역할을 맡기도 하였습니다 이즈리얼의 디자이너는 이즈리얼 리워크 담당은 조던 안톤 레이나 스위트입니다 이즈리얼이 디자인한 챔피언은 라이즈 마스터이 사이온 잭스 워윅 애쉬 티모 등 주로 초창기 챔피언들이 많이 존재합니다 와우 이즈리얼의 스킨 수는 총 16개로 리그 오브 레전드에서 현재 미스포츠과 함께 가장 많은 스킨 수를 자랑합니다 특히 모든 등급의 스킨을 보유하고 있는 특징도 존재하죠 먼저 이즈리얼 기본 스킨 노팅엄 이즈리얼 공격수 이즈리얼 서리빛 이즈리얼 탐험가 이즈리얼 펄스건 이즈리얼 TPA 이즈리얼 연미복 이즈리얼 스페이드의 에이스 이즈리얼 아케이드 이즈리얼 별 수호자 이즈리얼 파자마 수호자 이즈리얼 삼성 갤럭시 이즈리얼 전투사관학교 이즈리얼 초능력 특공대 이즈리얼 초능력 특공대 이즈리얼 프레스티지 에디션이 존재합니다 한때 펄스건 이즈리얼이 선풍적인 인기를 끌기도 하였고 주로 모든 스킨이 좋은 평을 받고 있지만 특히 전투사관학교 이즈리얼 별 수호자 이즈리얼 공격수 이즈리얼이 더욱더 좋은 평가를 받고 있습니다 이즈리얼은 오랫동안 늘 사랑받고 있는 챔피언입니다 스포이즈 AP 이즈 룽글 이즈 도벽 이즈 방관 이즈 쌍연운 이즈 단식 이즈 등 다양한 운용법이 연구되기도 하였는데 특히 2013 시즌 무라마나 그마뱀 장로의 영혼 얼어붙은 건틀릿을 핵심 아이템으로 하는 파랑 이즈 빌드가 등장하여 당시 시들어가고 있던 이즈리얼의 위상을 다시 올려주기도 하였죠 또한 2013 롤드컵에서 더블 리프트 선수가 피바라기를 곁들인 파랑 이즈로 대회에서 펜타킬을 기록하기도 하였습니다 이즈리얼은 라이엇의 아들이라는 별명을 가지고 있는 챔피언입니다 쉽게 말해 그만큼 편애가 크다는 뜻인데 몇 가지 사례로 리그 오브 레전드는 잦은 패치로 모든 챔피언 챔피언들의 성능을 어프, 너프시켜 밸런스를 최대한 맞추고 한 번쯤은 OP에 그리고 관짝에 보내버리기로 유명합니다. 그런데 이즈리얼은 거의 11년 동안 리그 오브 레전드에 존재하면서 출시 초반 에즈리얼의 시기를 제외하고 성능이 하위권에 존재했던 시절은 도합 1에서 2년 정도 채 되지 않으며 시즌 10 당시 이즈리얼의 경쟁자를 제거하는 듯한 OP 원딜들의 너프 사건 그리고 말도 안 되는 16개의 스킨 수 플러스 모든 등급의 스킨 수 더불어 다양한 아이템의 사용이 가능 심지어 정글마저 가능하다는 이유 등이 존재합니다. 그래서인지 이즈리얼 역시 이즈 이라는 불명예스러운 명칭이 생겨났습니다 왜일까요? 네 가장 큰 대표적인 이유는 앞비전 후 뒷전멸이 존재합니다 자세한 건 역시 추후 충앙 모음으로 찾아뵙도록 하겠습니다 이즈리얼은 유독 한국 서버와 LCK에서 특히 더 사랑받고 있는 챔피언이라고 조사되었습니다 2020년 5월 기준 타 서버와 비교시 18%의 차이를 내기도 하였고 특히 이즈리얼은 2012년부터 지금까지 LCK에서 무려 1065번의 픽을 받았습니다 자 오늘은 이즈리얼에 대해 간단하지만 간단하지 않게 아주 빠르게 알아보았습니다 다음에는 더욱더 흥미있는 주제로 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘도 제 영상을 시청해 주셔서 감사합니다 이상입니다 저였습니다 감사합니다 다음에도 더욱더 재미있는 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다 안녕 뿡